，谁让你这骗子进来的啊？我儿子要有什么三长两短，我就让你坐牢。快，送他去医院，快。清零，我就让你送手花，你怎么又搞成这样？这是，这是成事不足，败事有余。这是。好想他，他也会想我吗？喂，奶奶。青灵啊，你什么时候回来呀、啊？啊，我回来了，就在门口了。快进来吧，我等你一起吃晚饭啊。哎，对，我还有奶奶，有奶奶我也很幸福。不会有事的，你还是回去休息吧。雪晴，送上珊珊。嗯，段叔叔。嗯，好了，珊珊，走吧。天朗没事，走了。嗯、雪晴姐，天朗真的没事吗？我心里有数，天朗真的没事。相信以后天朗看到那个清灵，一定会绕道而行。不管怎么样，你的目的达到了，相信我，天朗明天一定活蹦乱跳的。哎，电梯到了，好了好了，先回去吧。有事你打电话给我。行，我知道了，回去吧，拜。哎，雪晴，珊珊回去了。现在天朗情况已经稳定了，你也赶紧回去休息吧。天朗的欢迎派对变成了你个人的表演舞台，恭喜你啊！趁这个机会塑造了一个好后妈的形象，为了坐稳段家女主人的位子，你还挺费心的。你也没吃夜宵吧？我让兰嫂在家给你准备了，你快回去吃吧。谢谢，应该的。我不是说夜宵，刚刚看见你打人的那一瞬间，我真的太感谢你了。谢谢你这十几年居然没有对我动过手。我平生最怕你这种表面温顺，骨子里却带着狠劲儿的人。也对，要不然也做不出抛家弃子的事啊。雪晴，跟那阿姨放尊重点儿，别忘了，这里是医院。在医院也讲言论自由。你看看你，跟个刺猬似的，谁敢惹你？郑华，对。我是刺猬，我就是多余的，那我就不打扰你们一家三口了。哎，哎呀，跟孩子说这些干什么？他今天心情也不好。可你看他那样。哎，你怎么又来了？对不起，我是来道歉的。不需要，我们会走法律程序。你走吧，给我的，你又打什么鬼主意？我，对不起，真的是我不好。段天朗他现在怎么样了？托你的福，还在医院呢。那，那我能不能去看看他？当面到底还想怎么样？因为你的关系，天朗住了几次医院了。如果你再敢出现在天朗面前，我保证你的下场跟他一样。你保安，把垃圾清了，连这个女人一起。你怎么可以这样？这是我辛辛苦苦特意送过来的。怪不得他要死缠着天狼，就住这种破地方。
永恒，他怎么会有这个？肯定是偷星星的。现在变成这样，都是因为没人管，这都是父母的责任。你为什么要这样对我？没有为什么，我就是讨厌你。那就请你以后不要再出现在我们家人面前，更不要出现在我女儿的面前。她愿意认你吗？她愿不愿意认我，那是她的事情。但我就是她的妈妈。欣欣，怎么回事？清灵啊！有人愿意像妈妈一样对待你，你应该珍惜。有的人妈妈在身边也不能相认。再怎么说，她也是长辈，你应该有礼貌一点。你干什么？钱财的证据，你为什么要陷害我呀？你到底是谁？我这叫以牙还牙。这是法院的传票，我要告你故意伤害和欺诈。我要是你的父母，我也会扔了你。你这个孩子，品行太差。
去他那儿拿了几件衣服，还有几件日用品，我想够用了。孙楠阿姨，谢谢你。不过你别忘了，你答应过我会替我保密的。放心吧。青灵为什么会住院？操劳过度，营养不良，再加上压力过大，幸亏没有什么大碍。现在这儿只有你一个人，又要照顾徐奶奶，又要照顾青灵，你应付得来吗？酒店那边怎么办啊？你爸要是知道这事儿，第一个要怪的肯定是青灵。不管怎么样，我都要先等青灵醒过来再说。天狼，我帮你吧。你帮我？啊。为什么？我记得你也是反对我和青宁在一起的人。啊。我，我是怕你累着。再说，我跟徐奶奶也是旧相识了。对了。你知道徐奶奶有个孙女吗？听说是出国了，你知道吗？你说的是欣欣吗？听说很小的时候就走失了，徐奶奶一直在找她。走失了？怎么会呢？说是家里起了大火，具体什么情况我也不太清楚。这么说，就是离开穆家的那天，怪不得他那么恨我。欣欣，我到底对你做了些什么呀？苏南阿姨，苏南阿姨，啊，你为什么要问这个？啊，没有为什么，我就是随便问问的。你爸快下班了，我得先回去了。你放心，家里那边我替你瞒着。啊，明天一早我来换你。你也别太累着了，药带了没有啊？药我带了，我会按时吃的。苏南阿姨，真的谢谢你。不用。天狼，我会一辈子感激你，一辈子做牛做马报答你。谢谢你。替我守护女儿。就是下地狱，也不能弥补我对他的伤害。你是不是就想看到这一幕？这就是你对我的报复，是吗？
当时你考虑过欣欣吗？这样对欣欣不公平。我找过你们，我找过你们很多年，可我就是找不到。欣欣太可怜了，孩子太可怜了。就是有点难过，是不是因为雪晴跟天朗？不完全是，我就是觉得有点累了。苏南，要不我陪你出去散散心吧？不需要，爸，爸。这女人最好的解压方式呢，就是刷卡。你要是跟着一起去呢，就没那么轻松了。你可真没眼力劲儿。我真的没事，一会儿我休息一下就好了。成，你自己安排，啊。嗯。哎，天朗呢？这两天在忙什么？我哪有功夫管他呀？你要是不放心，就再把那两个保镖找回来呗。上次给天狼欠那两个保镖的事，已经都沸沸扬扬的了，我觉得还是算了吧。天狼这一大早去工作，你应该为他高兴才是啊。什么工作？我不知道。苏南阿姨，怎么样？他还没醒啊？他都睡了两天了。你赶紧上班吧，你爸今天早上已经怀疑你了。那苏南阿姨，我先去上班，这里就辛苦你了。没事儿。我先走了啊可是这是你的信呀，再难我们也要写好，对不对啊？那我不要信物，我要信花，我会写花。星星最喜欢花了。<笑>妈妈知道星星最喜欢花，可是这人的性是改变不了的，我们必须要学会，对不对？我们再写一遍。对，星星，啊，星星，妈妈带你去百花园。
妈妈最好了，星星最喜欢妈妈呀。<笑>妈妈也喜欢星星。<笑>我们走吧，走，玩去喽。<笑>妈妈最好，星星最喜欢妈妈。这句话，我不知道什么时候还会听到。我没撒谎，我真的没撒谎，不是我，静玲，不是我，静玲，醒醒，醒醒，静玲，你醒了，慢点，慢点啊。你怎么会在这儿？啊、哦，是天朗让我来照顾你的。我这是在哪儿？这是医院。你已经睡了两天了，看来你真是累坏了。你走吧，我不用别人照顾。啊，对了，你看，我都差点忘了，我给你煮了粥，盛一碗给你喝啊。你还是拿回去给你女儿喝吧。青玲。我知道你恨我，有爱才有恨，我们之间哪有这么纠结？你尝一尝，再尝一口，这是你最喜欢吃的红枣粥。你怎么知道我喜欢喝红枣粥？对不起，真的对不起，青莲。我内心这么肮脏的人，怎么配得上您一句对不起？别这么说。我求求你别这么说，是我对不起你，是。苏南，苏南，哎，苏南，苏南，兰嫂，给我打个电话啊。哎，好。怎么不接电话了呢？去哪儿了呢？兰嫂，哎，我饿了，你看厨房有什么吃的？哎，好。副董，有红枣粥。红枣粥？苏南知道我最讨厌红枣的味道，怎么会做红枣粥呢？家里的保温盒也不在，是不是给别人煮的呀？别人，会是谁呢？要不我给你煮碗面吧？哦，不用了。青灵，你醒了。天朗，你可吓死我了！以后没有我的允许，不许再生病了，知道吗？这个我可不敢保证。你的戒指呢？不是说好了不再动摇了吗？啊
天朗来了，那你们聊，我就先走了啊。谢谢南阿姨，没事儿。以后看到苏南阿姨啊，不用再紧张了，因为她是我们这边的，是吗？以前呢，我对她有误会，现在啊，我总算明白她对我们的心意了。我知道，以前苏南阿姨对你做过一些不太好的事情，可是你想想，以她在我们段家的立场，她也不得不那么做，不是吗？看在她照顾你，又帮助我们的份上，你就原谅她吧。我知道当后妈的不容易，先不说我原不原谅他，你应该对他好一点。他对你们段家姐弟，真的是尽心尽力了。是。是。兰嫂。哎。还没有联系到夫人吗？没有联系上。会不会手机没电了？天朗这小子是怎么回事？早晨不见人，晚上不见影的。还用问吗？肯定找青林去了。干嘛？我又没说错。不仅天朗有问题，那个苏南也有问题。大半夜的嚎成那样，像话吗？开玩笑，他可是优雅的苏南啊。少说两句吧。不信你问爸，他可是以爸为天的人，这十几年他第一次联系不上，他肯定有问题。嗯，明天给你做个检查，没什么问题就可以出院了。谢谢，谢谢、啊，谢谢、啊，不客气。嗯。啊，明天就可以出院了，那我们应该好好的庆祝一下。说，想吃什么？我带你去。我随便。随便，那就是听我的了。我的女朋友对我真贴心。喂，你俩干嘛呢？我刚来就看到少儿不宜的画面啊！我要是长针眼啊，就是你们俩害的。你还说呢？我都两天没看见你了。我都是有老公和孩子的人了，你都有人照顾了，还需要我呀？丽丽。你来的正好，我们一起啊出去吃饭。宋阿姨，你也准备一下。啊，我我也一起去吗？当然。啊，要不你带宋南阿姨去吃饭吧？我跟丽丽好久都没有见了，我们俩一起正好聊聊天。大家一起聊，不是更热闹吗？我们女孩子的事儿你不懂。青林啊，苏南知道你是他女儿了。嗯，怪不得他一直在这儿照顾你呢，他心里一定很难过。他难过，我也是当妈的人，我当然能理解当妈的心情了。虎毒还不食子呢，他一定很后悔当初对你做的那些事儿。我自己都顾不过来了。没心思顾及他的心情。好了，段天狼也回来了，你妈妈也找到了，更何况现在奶奶住疗养院的事情，他们一定会帮忙。他们是他们，我是我。都什么时候了，你还逞强？这也不是一天两天的事儿。青灵啊，你打算跟天狼怎么办啊？丽丽。如果你是我，你会怎么办？我哪知道怎么办？啊？哎，要不你把真相告诉段天狼，看看他什么态度。我一个人难过就够了，何必让他也不好过呢？都什么时候了，你还替他着想呢？看来你是真的爱他。丽丽，嗯，不管我做什么决定，你都会支持我吧？等等
，你该不会是想跟天朗和你妈断绝关系吧？我也不知道，或许这对我们来说是最好的选择吧。苏大姨，你怎么了？啊，我手滑掉了，我手一滑就掉了。天朗，我再去买一份吧。苏南姨，我看你最近脸色不太好、啊，是不是身体不舒服、啊？没事。天朗，现在你能相信我了吧？当然。那，你跟青灵将来怎么打算？我会娶她。可是，你爸那一关。不太容易过，我知道，但我不会妥协。那你能向我保证，不管发生什么事情，你都可以站在青莲这一边吗？我向你保证。天朗，如果青莲和你爸之间只能选一个，你会选择谁？我父亲身边有您在照顾，我很放心，我会选择青莲。你得答应我，你选择了青灵以后，也不要抛弃你爸爸。他这个人的内心很脆弱，我了解他。我请你无论如何，让你父亲接受青灵，好吗？苏阿姨，你怎么了？怎么问这么奇怪的问题？就告诉我能不能答应。他们两个，你谁都不要放弃。天朗，总算看见你人了，忙什么去了？关你什么事？管好你自己吧。苏南阿姨呢？你怎么哪壶不开提哪壶呢？没看见爸铁青着脸吗？苏南也是，最近不是看不见人影，就是魂不守舍。还没回来吗？怎么，你知道去哪儿了？啊、我怎么会知道？嗯，他明明比我早离开医院的，为什么还没到家？我先上去换衣服。青灵，你怎么出来了？啊，我没事，出来走走。你还没吃晚饭呢吧？我带你去医院旁边的大排档吃点东西。谢谢段夫人，我承受不起您的关心。别这么说，就一次，我向你保证，就一次。我有话要跟你说。吃点啊，还有这个，我也不知道你爱吃什么，就随便点了点您快尝尝看，合不合你的胃口？不够的话，我们再叫。本来我应该带你吃更好的，但是我觉得这个地方离医院还挺近的。下次，下次我带你去更好的地方。没关系，这里适合我。太好的地方，我高攀不起。你别这么说嘛，我不是那个意思
，我就是觉得这个地方说话比较随意一点。没事，我适合这里。你要说什么？庆玲，我知道我没有权利对你指手画脚，但是，我真的不希望你离开天朗，我更不希望你一个人躲起来。这么多年，你一个人苦着，庆玲，我不希望你再受苦。在遇到奶奶之前，我一直都是一个人的。现在奶奶病倒了。我只不过又回到了原来的情况，没什么苦不苦的，习惯了。我知道，你跟天狼很相爱，这是缘分，不要放弃。我了解天狼，我看着他长大，他是个很正派的男人，值得你托付终身。你要我像你一样，为了爱不顾一切。我知道，你恨我，但是我们之间有误会。今天我想告诉你，我和你父亲离婚，是因为我们性格不合。我跟他离婚以后，我去了美国，才认识了段振华。青玲，这么多年，我一直都在找你，我没有放弃过你。真的，我打听过，我打听过很多人，他们告诉我，他们整个村子都搬了，我找不到。青林，既然我们母女能再碰上，就是我们不绝的缘分。我不希望你这么放弃，我更不希望。你以后再苦了自己，我们之间没有任何改变，你也不用再向我道歉。还有，上次你要我答复你的事情，我现在可以回答你了。我答应你，离开段天狼，再也不见你们段家人，包括你。为什么？为什么？就是因为你知道我是你妈妈了吗？你不要在我面前提这两个字。我知道，我知道你恨我。可是，精灵，你不能再牺牲你自己呀、啊。你是想让我像你一样那么自私啊？因为自己的爱情抛弃我，为了给段家姐弟当一个好妈妈，你就三番五次的逼我，现在还让我跟你一样，为了自己的爱情让天朗众叛亲离。我不是你，你别忘了，我跟天朗之间最大的鸿沟。就是你。不要以为这样我就能原谅你，我能跟你吃顿饭，已经很满足了。还有，暂时不要让天朗知道我们的关系。放心吧，青玲。
不要以为这样我就能原谅你。我能跟你吃顿饭，已经很满足了。还有，暂时不要让天朗知道我们的关系。放心吧，青灵。天朗，宋大阿姨，你们两个怎么在外面？我陪青灵出去吃了点东西。你们什么时候关系变得这么好了？哎，你怎么又回来了？啊，我是来找你的，你没回去，爸发火了。啊，那我在车上等你。你先送青灵上去吧。爸，您怎么在这儿？振华，对不起，我回来晚了。天朗，你不是去酒店了吗？你们怎么一起回来了？哦、啊啊，我回来的路上，看见南阿姨在车站，就开车带她一起回来了。车站？我。天朗，你南阿姨是第一次坐你车吧？什么时候跟你南阿姨关系处得这么融洽了？爸，您不是一直希望我对南阿姨好一点吗？怎么，您不高兴啊？那行，我把南阿姨送回车站，您再开车亲自去接她，不就行了？少贫嘴！好了，不早了，回去休息吧。爸，南阿姨，晚安。嗯。坐公交车去哪儿了？我，我，别撒谎，我问题多着呢，你圆不了。听兰嫂说，家里的保温瓶不见了，也是你拿走的吧？苏南，你到底有什么事情瞒着我？也没什么事，我就是上次在医院看到一个老同事，他身体不好住院了。今天就带点东西过去看看他，我们聊了很多以前的事情，聊得挺开心的，就把时间给忘了。对不起啊。那为什么不早说呢？是个男同事，我怕你不高兴，你不会真的生气了吧？是这样，我我不生气。那就好。对了，早上起来我熬了一锅银耳汤，我给你热热吧。好。嗯。爸妈送进疗养院之后，青灵就得回公寓一个人生活。不行，说什么也不能让他在那种地方过日子。如果我跟青灵相认。就能带着他到段家生活，可那样，天朗和青灵就成了兄妹，结不了婚了。如果想办法让他们结婚，我到底是青灵的妈妈还是婆婆？哎，一切都乱了。郑华肯定不会同意。如果我不认青灵，郑华和雪晴会继续打压欺负他。到底我该怎么办？好了吗，苏南？啊！哎呀，哎呦，小心，手没事吧？哎呀，烫死我了！我烫了一下，对不起，对不起啊！哎，对不起，对不起。这几天我已经听够你说对不起了。苏南阿姨，你怎么了？啊，没事，我烫了一下。我看看。没关系。没事，我自己来吧。振华，给。哎呦，终于让我懂到这一幕了。老公，我先上楼换件衣服，等一下我们也去上班。嗯。
孙大姨，我也走了。嗯。你别在意雪晴说什么，我先上去了。哎，丁海，你等一下，你等一下，我有话要问你。你跟青莲为什么离婚？是因为你爱上雪晴了吗？那阿姨，你为什么突然问这个？你不能回答我吗？这个问题有点复杂，一两句话可能说不清楚。那你跟我说个大概也可以吗？我第一次看见男阿姨对一个问题这么执着。我跟秦林认识很多年了，他一直很喜欢我，说要嫁给我。结了婚之后，家里关系一直不好，他跟我妈老是吵架。我妈和他奶奶都被气进了医院，所以我们就分开了。就因为婆媳不和，你们就离婚？那你们是不是拿着婚姻也太当儿戏了？我们有考虑过要复婚，但是我跟雪晴谈恋爱以后，我发现原来我一直把青玲当妹妹。而且那个时候，我也发现秦玲对天朗的态度不一样，所以我认为我们的婚姻是个错误。原来是这样。苏南为什么突然对我和秦玲的事感兴趣？丁海，南阿姨，我先上去了。啊。你去吧。嗯。长月，我对你有千千万万个对不住。如果当初我要是不离开你，你也不会。你要是想惩罚我，想责怪我，我通通都愿接受。啊，对了，我要告诉你，我们的女儿，她认我了。我知道，这冥冥之中都是你对我的保佑。我希望。你能继续保佑青莲，保佑我们的女儿青莲，希望她一切都顺利。你在说什么？说让我向你保密呢，苏南阿姨，这到底是怎么回事？当年我的前夫穆长月，也就是青灵的父亲，他一心扑在制作香水上。我那个时候年轻气盛，总觉得常年受他的冷落，我们俩经常吵架。后来我觉得日子实在没法过了。我一气之下提出来跟他离婚，想去美国发展。那个时候，青玲还很小，也不懂事。我想，等到我在美国发展以后，再回来接他。去了美国，我当了住院医师。等我条件各个方面都好的时候，我三番五次的跟穆家联系，托人打听。可是几年下来。始终联络不上他们。
在我心灰意冷、绝望的时候，你父亲出现了。他是因为做胆结石手术去的我们医院。他手术后的第二天，他就开始工作。我劝他要好好的休息，可他跟我说，如果我休息了。我们公司上百个家庭怎么办？我当时真的被他这认真工作的态度和负责任的心给迷住了。更何况，他一个男人，带着你们姐姐两个，实在是不容易。我也是真心想帮他。当然，你父亲对我也很好。我们渐渐的产生了感情。再后来。再后来的情况，你就都知道了。我终于知道你有多爱我爸了。前半辈子都爱他了，现在我该爱我的女儿了。我失去了一次做母亲的机会，我不能再失去第二次。你现在。要对我的女儿好，田老。如果你想跟青莲有结果，你就不能告诉你父亲，青莲是我的女儿。可是我担心，这件事情能隐瞒多久？你不会想多个妹妹吧？当然不。知道了，奶奶住进了疗养院。青林，你现在可以放心了吧？嗯，多亏了你们，谢谢啊。谢什么呀？别忘了，我们是一家人。嗯。啊，这样，我开车送你们到前面的步行街，你们可以一起吃吃饭、逛逛街。好啊。走吧。尝尝这蛋糕，闻这儿的味道，糖分好高啊！我在想啊，可不可以设计一个香水？不都在说减肥吗？就设计一个一闻到就饱的减肥香水，怎么样？这个主意不错吧？你这个想法太好了，静玲，你一定要好好投入制作香水的工作。我觉得这方面你比你父亲还有天赋。而且现在，振华怎么样？购物还算开心吧？啊，你怎么会来这里啊？哎，这位小姑娘是谁啊？怎么这么面熟啊？啊，我想起来了，你就是那个买香水的客人吧？香水？我还给你……哦，对了，你还追出来送我赠品来着？啊，对。你们两个怎么会在一块儿？呃，他是我们太太慈善团帮助的对象。哦，那进疗养院的人是谁啊？你连疗养院都知道？啊，那是我奶奶，她昏倒了，多亏了这位阿姨，才把我奶奶送进疗养院去。哦，你奶奶什么病啊？她叫什么？她，啊。你最近怎么总是心不在焉呢？对不起，对不起，我会注意。啊，没事，谢谢了。这么紧张？啊？是不是我打扰你们俩了？啊,啊，当然没有。阿姨，这位是……啊，这位是我先生。啊，这么巧啊！哎，这位客人，你买的香水用的还满意吗？<笑>这位客人，叫我叔叔好了。坐吧，坐。那款香水挺不错的，很提神。还有没有其他的提神香水推荐给阿姨啊？她最近啊总是心不在焉的。没
没有、啊。治疗型的香水倒是没有，嗯，我可以推荐给你一个配方，可以有清新作用的降真香。降真香？<笑>我给你写一个配方，回去可以尝试做一下。紫润降真香三十钱，蘸香三十钱，丁香皮十五两。白毛香三十两，麝香木。啊、好了好了，太麻烦了，你有没有简单一点的？我绝对给你推荐的是最简单、最有效的清新方式。<笑>哎呀，没想到你年纪不大，对香还挺有研究。说到香啊，我不含糊，我绝对是行家。<笑><笑>大言不惭呢、啊、你。<笑>真的真的。他对花和香是非常有研究的，是吗？哎呀，那你做香水推销员岂不是太可惜了？好吧，你既然是我太太的慈善对象，我有个想法，你想不想去正泰日化工作？哎呀，振华，这可是我们太太慈善团的项目，你可不能硬抢呀！你还是不是我老婆？这是人才。我能放过他吗？哼，你是怎么想的？我，我还没想过。好，那你就好好考虑一下，我不会亏待你的。哎，对了，你叫什么名字？我叫，我叫张丽丽。还有一盘菜。哈哈哈都看到差距了吧？啊，今天的晚餐和前两天比，那就是皇帝与乞丐。<笑>以后你们啊，都不许得罪你们的阿姨，以确保我们丰衣足食。<笑>行了，我知道我错了还不行吗？以后不这样了，你就别说我了。<笑>哎，对了，天朗，我想安排个人。到化工厂工作，虽然对方还没有同意，不过确实是个人才。什么人才，值得段副董等消息啊？叫什么名字、啊？爸，他什么专业？啊，天朗，我们吃饭的时候不谈工作好吗？来，尝尝这西兰花。嗯，好，你也吃吧。嗯。孙大姨，这不是清明研制的满足吗？是你爸爸送给我的。孙大姨，爸要放化工厂的那个人不会是清明吧？就是清明，我把你叫上来就是说这件事的。那爸怎么会跟清明遇上呢？我想他一定是跟踪我，他连医院疗养院他都知道。还好，青林告诉他叫张丽丽，这事儿也算是瞒过去了。青林为什么不拒绝他？到正泰工作太冒险了。青林说：“再考虑考虑。”天朗，一开始我跟你的想法是一样的，可是现在我改变我的想法。我觉得青林天生就是制作香水的人才，我不想埋没他的才华。真没想到，你爸爸送给我的第一瓶香水，这是我女儿亲自做的。怪不得我闻到它的时候，就有一种亲切感。苏娜阿姨，我当然知道秦林是个人才。其实我已经有打算，我准备在外面找一家实验室，让他继续研制香水，做自己的香水品牌。这样做倒是好。不过，如果秦林能去化工厂，多熟悉下生产，多一些经验，我相信他将来能做出更完美的香水来。你说的也对，如果青林有机会在化工厂工作，积累一些经验，对他的制香能力一定会有质的飞跃。嗯。
来看看，觉得这儿怎么样？我觉得挺好的。这是谁的家？你要是喜欢，这以后就是你的家了。我，青林，上次我去过你的小屋，我看了，心里非常难受。先不说那个地方环境怎么样，就是治安，我也不放心呢。你搬过来吧。这件事我可以自己解决，这离奶奶疗养院很近的，以后你看奶奶也很方便。我说了不用了，这样我会觉得有负担，是吗？对不起啊，可能我光顾着一时高兴了，我没有考虑到你的感受。我向你保证，以后不管我做什么，我都会先征求你的意见。可是，这个房子。我还是希望你能接受，就算是为了奶奶，好不好？我都说了，我不想要接受你的帮助。我，我这怎么能算是帮助呢？因为这样觉得压力很大。我现在只能叫你阿姨，可是你做的事情已经超出了阿姨的范围，好像在逼我改口，叫你妈妈。没有，我，我不是这个意思。如果你真的不喜欢，那就算了。谢谢。你来了，让你久等了。没事，坐。嗯，怎么，气氛不对吗？你们在吵架吗？没有，怎么会呢？我好不容易说动他去工厂上班，正说的口干舌燥呢。这么说，你同意了？嗯。好，等一下，我带你去工厂，把资料一填。办个上岗证就可以工作了。对了，身份证你带了吗？干嘛这么着急啊？你还没给人安排在什么岗位上工作呢？呃，你看，研发部怎么样？啊，是这样，我不想具体在哪个部门，嗯，批量生产跟包装我都想学习。麻烦副董，给我这个机会。年轻人想多学点东西是好事啊，不过我是个生意人，可不想做赔本生意。你要是什么都学会了想走，我可不答应。您放心，我一定会给您创造出相对的效益，作为回报。<笑>又大言不惭了。<笑>是自信。您昨天下午五点到九点之间有擦过红花油吧？你怎么知道的？我早上洗过澡，还有味道吗？您刚离开工地，差不多有四十分钟，对不对？呵，你有特异功能啊，连时间都这么准。每个事物的香味都有它的层次跟程度，我就用这个来推算时间。呃，红花油就算了，工地你是怎么知道的？能有石灰和水泥的味道，应该只有工地了吧？<笑>我可真是服了你了，不行，我得马上带他进工厂，不能让他落到其他竞争对手手里。走，咱们走。哎，这事儿就让天朗去办吧，你何必要亲自跑一趟呢？<笑>那也好，你给他打电话。<笑>真有你的。<笑>